வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் டிமாண்ட் பேஜிங் அதுக்கப்புறம் பேஜ் ஃபால்ட் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த டிமாண்ட் பேஜிங் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்லே நம்மளுக்கு தெரியுது டிமாண்ட் பேஜிங் அதாவது ஒரு பேஜை நம்ம டிமாண்ட் பண்ணுறோம் பேஜ்னா என்னென்ட்டு நான் உங்களுக்கு பேஜிங் கான்செப்ட் ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு வாட்டி நான் பேஜிங்னா என்னென்ட்டு ரிவைஸும் பண்ணிடுறேன் இப்போ பேஜிங்னா என்னென்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா அது வந்து நம்ம அதுக்கு தேவையான பேஜ் அதாவது அதுக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்ம பேஜ் பேஜாக வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம எடுக்கணும் அது மெமரி இருக்கா இல்லை நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் இருந்து எடுக்கணுமா அதுதான் அதோட டாஸ்க்கு இப்போ இந்த டிமாண்ட் பேஜிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஜ் அதாவது அந்த பேஜ்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணுற அப்ளிகேஷனோட ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதுதான் பேஜ் சொல்லுவாங்க அந்த இது வந்து நம்ம மெமரியில் இருக்குது எடுக்கிறோமா இல்லை நம்ம செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எடுக்கிறோமா அதுதான் இந்த டிமாண்ட் பேஜிங்கோட கான்செப்டு இது எப்படி நம்ம டிமாண்ட் பேஜிங்ஸ் கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகுதுட்டு பார்ப்போம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் வந்து ப்ராசஸ் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் மெமரி ப்ராசஸ் லோடு ரெண்டு மெமரி அப்படிட்டு இருக்குது இந்த டிமாண்ட் பேஜிங் கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு வர்ச்சுவல் மெமரி கான்செப்ட் மூலமாக தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான பேஜ் மெயின் மெமரியில் இருக்காட்டு பார்க்கும் ஃபஸ்ட்டு மெயின் மெமரியில் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை அது டைரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அதாவது மேக்னட்டிக் டிஸ்க் அதில் போய் நம்மளுக்கு சர்ச் பண்ணும் இப்போ மெயின் மெமரியில் இருந்ததுன்னா அது வந்து வேலிட் பிட் அப்படின்ட்டு செட் ஆகிருக்கும் வேலிட் பிட்டு இன்வேலிட் பிட்டு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பேஜ் டேபிளில் ஒரு இண்டெக்ஸ் காலமாக இருக்கும் இப்போ வேலிட் பிட்டு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின் மெமரியில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இன்வேலிட் பிட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமு அதனால தான் இப்போ டிமாண்ட் பேஜிங் கான்செப்ட் வருது இப்போ இன்வேலிட் பிட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதில் பேஜ் ஃபால்ட் அக்கர் ஆகும் பேஜ் ஃபால்ட் அக்கர் ஆகுறது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஜ் வந்து மெயின் மெமரியில் இல்லை மெயின் மெமரினா ரேம் ரேமில் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் போய் தேட போவோம் செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் தேடுறதுக்கு வந்து இந்த ஓஎஸ் நம்மளுக்கு உதவும் இந்த ஓஎஸ் வந்து அந்த செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் நம்ம தே தேவையான பேஜ் இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கும் இருந்ததுன்னா அது எடுத்து வந்து நம்மளுக்கு மெயின் மெமரியில் கொடுக்கும் இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் எரர் அப்படின்னு சொல்லி டேர்மினேட் ஆகிரும் அதாவது டேர்மினேட்னா உங்களுக்கு அது ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஜ் வந்து எடுத்து வந்து உங்களுக்கு மெயின் மெமரியில் ஸ்வேப் ஆகி அவங்களுக்கு தேவைப்படுற இடத்துல வைக்கும் அந்த மெயின் மெமரியில் அந்த ப்ராசஸ் கரெக்டான அந்த ப்ராசஸ்க்கு உண்டான இடத்த இங்கே கரெக்டாக அலோகேட் பண்ணும் அந்த அலோகேஷன் வந்து உங்களுக்கு பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்காரதம் மூலமாக உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு அந்த பேஜுக்கு உண்டான இடத்த இந்த ப்ராசஸ் மெயின் மெமரியில் உங்களுக்கு அலோகேட் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் வாஸ் ரிமூவ்ட் அப்டேட் ஃப்ரம் மெயின் மெமரி அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து உங்களுக்கு அந்த பேஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிறது மூலமாக தேவைப்படாத ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு மெயின் மெமரி செகண்டரி ஸ்டோரேஜுக்கு போயிடும் தேவைப்படுற அதாவது இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக தேவைப்படுற ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸ் லோடட் இன் டு மெமரி அப்புறம் நம்மளுக்கு லோட் ஆகும் மெமரியில் அதாவது ரேமில் அது லோட் ஆகின பேர் உங்களுக்கு திருப்பியும் அப்ளிகேஷன் ரீஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த மெயின் மெமரியிலேருந்து உங்களோட ப்ராசஸை அதாவது உங்களோட அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இதுதான் இந்த டிமாண்ட் பேஜிங் கான்செப்ட் இப்போ வந்து நம்ம பேஜ் ஃபால்ட் அது வந்து அக்கர் ஆகுது பேஜ் ஃபால்ட் எதனால் அக்கர் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரைமரி மெமரியில் நீங்கள் தேடுறது நீங்கள் தேடுற பேஜ் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு செகண்டரி மெமரியில் இருந்து உங்களுக்கு ப்ரைமரி மெமரிக்கு கொண்டு வரணும் இதனால தான் உங்களுக்கு பேஜ் ஃபால்ட் அக்கர் ஆகுது அதாவது நீங்கள் தேடுற ப்ராசஸ் வந்து மெயின் மெமரியில் இல்லாததுனால உங்களுக்கு பேஜ் ஃபால்ட் அக்கர் ஆகுது இது எப்படி நம்ம ஓஎஸ் ஹேண்டில் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ் டேபிளில் பார்க்குது பேஜ் டேபிள் எதில் வைக்கணும்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் மெயின் மெமரியில் தான் இருக்குன்ட்டு அது பார்க்குது அதில் நம்ம தேடுறது இன்வேலிட் பிட்டு அப்படிட்டு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு உடனே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல்
செகண்டரி ஸ்டோரேஜை போய் பார்த்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் நம்ம தேடுற பேஜை வந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அலோகேட் பண்ணியிருக்கிற ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் நம்ம பேஜை மெயின் மெமரியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து பேஜ் டேபிள் அப்டேட் ஆகும் இதுதான் இந்த பேஜ் ஃபால்ட்டோட ஸ்டெப்ஸு இந்த பேஜ் டேபிள் அப்டேட் ஆகணுன்னே அடுத்த வாட்டி நம்ம அது வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு வந்து மெயின் மெமரியிலேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதுதான் இந்த பேஜ் ஃபால்ட்டோட இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஹேண்டிலிங்கு இப்படி தான் இந்த பேஜ் ஃபால்ட் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நம்ம நம்ம தேடுற பேஜ் வந்து நம்ம பேஜ் டேபிளில் இல்லைனா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஃபால்ட் இப்படி தான் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மூலமாக இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னா கமெண்டில் கேட்கலாம் இதேமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பேசினாலும் நீங்கள் கமெண்டில் லீவ் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துனாங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ